हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन इंस्टीट्यूट गाइस दिस इज ब्रिजेश कुमार हियर एंड आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है व्हाई बिकॉज ऑफ दैट कि जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था क्या देखा था क्वेश्चन एंड आंसर राउंड देखा था डू डस का अगर आपको याद होगा तो हमने डू डस की क्लास कंप्लीट की है और उसके बाद हम लोग इस क्लास में जम्प करेंगे क्योंकि उस क्लास में हमने सिर्फ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग किया था वट आई मीन टू से दैट द क्वेश्चन एंड आंसर हमने उसे ट्रांसलेट करना सीखा था दैट हाउ टू कन्वर्ट एंड हाउ टू ट्रांसलेट राइट बट टूडे वी आर गोइंग टू नो दैट हाउ टू कनेक्ट दैट ऑल वर्ड्स ऑल सेंटेंसेस इन आर स्पीकिंग वट आई मीन टू से दैट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव नॉलेज दैट वी आर एबल टू ट्रांसलेट वी आर एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन बट एग्जैक्टली वी आर नॉट एबल टू स्पीक during the you know speaking we are not able to connect the all sentences and today we are going to tell you about that trick by which you can connect these sentences in the present form yes we are going to talk about the time word do and does but in the speaking terms करेक्ट आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जी हाँ हम लोग आज डू डस से होने वाले जो क्वेश्चन आंसर थे उनको हम स्पीकिंग में कैसे लेके आएंगे और कैसे हम उन्हें कनेक्ट करेंगे उससे आज हम लोग समझेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके लिए मैंने एक ट्रिक रखा है और वो है क्या डेली रूटीन जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डेली रूटीन का क्या मतलब है यानी कि दिन भर जो हम काम करते हैं उसी को हम लोग कह सकते हैं डेली रूटीन यानी हमारी दिनचर्या जो होती है राइट सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली रूटीन आज हम डेली रूटीन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसे समझेंगे और ये कैसे हमारे डू डस से कनेक्ट हो रहा है उसको भी समझेंगे वाई बिकॉज ऑफ दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कनेक्ट दैस सेंटेंसेज सो लेट्स स्टार्ट चलो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली रूटीन का एक टास्क रखा गया है और उस टास्क का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है सो यू कैन सी दैट स्ट्रक्चर आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज वॉच केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्जैक्टली क्या यहां पे लिखा गया है तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट लिखा है ये सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट उसके बाद लिखा है क्या एक्शन जी हां तो सब्जेक्ट है फिर एक्शन है फिर उसके बाद है हमारा एक्स्ट्रा वर्ड बहुत सिंपल है सब्जेक्ट है एक्शन है एक्स्ट्रा वर्ड है आपको याद होगा तो हमने डू डस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का भी फॉर्मेट यही बताया था और वो आंसर का फॉर्मेट था और वो आंसर का जो फॉर्मेट है वो यही है सब्जेक्ट एक्शन एक्स्ट्रा वर्ड गॉट इट लेकिन इसमें थोड़ा सा आज चेंज करेंगे हम कैसे कनेक्ट करेंगे सेंटेंसेस को उसको समझेंगे तो करना कुछ नहीं है यू हैव टू गो थ्रू द सब्जेक्ट एक्शन देन एक्स्ट्रा वर्ड और उसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं कंजंसन यस दिस इज कॉल्ड कंजंसन अच्छे से पूरी तरह से इसको समझिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नॉट कंजंसन एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड कंजंसन कंजंक्शन कंजंक्शन राइट सो यू हैव टू नो दैट सब्जेक्ट एक्शन देन एक्स्ट्रा वर्ड एंड देन आफ्टर देर वुड बी अ कंजंक्शन एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग इट मीन्स सब्जेक्ट एक्शन एंड एक्स्ट्रा वर्ड जी हाँ तो आपके सामने मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है और इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें आगे बढ़ते जाना है इट मीन्स दैट एक लूप की तरह चलेगा अब ये ये ऐसे चलेगा सब्जेक्ट एक्शन एक्स्ट्रा वर्ड देन कंजंक्शन देन आफ्टर कंजंक्शन एंड देन सब्जेक्ट एक्शन एंड एक्स्ट्रा वर्ड देन अगेन देर वुड बी अ कंजंक्शन अदरवाइज अ प्रिपोजिशन राइट नॉट प्रीपोजिशन एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड प्रिपोजिशन राइट कुछ ऐसे प्रिपोजिशन हो सकते हैं अदरवाइज प्रिपोजिशन के अलावा कंजेंशन आएंगे आपके सामने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है गॉट इट आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हमारी आती हैं वो इन्हीं के बीच में ही राउंड अप करती हैं अगेन एंड अगेन एक लूप की तरह चलने वाली है इसलिए मैंने सिर्फ छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है और इसको हम कैसे करेंगे वो समझते हैं चलिए ठीक है आपके सामने मैंने कुछ कंजंक्शन भी रखा है जी हाँ कंजंक्शन की मदद से हम आज सारे के सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले हैं इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा ये सारे के सारे जो कंजंक्शन या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स हमने लिखे हैं यही आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स एज वेल नॉट ओनली कंजंक्शन एज वेल एज इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं यहाँ पे आफ्टर दैट तो आप लोग नोटबुक जरूर लिखिएगा इस, इसको आप नोटबुक में लिखते चलिएगा बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बाद में आप हो सकता है भूल जाएं तो इसके लिए आप जरूरी है कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठेंगे फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो आप समझेंगे कि यहां पे हमने बोला आफ्टर दैट तो आफ्टर दैट का मतलब होता है कि उसके बाद उसके बाद आप देख रहे हैं देन देन का मतलब होता है तब क्या है तब या फिर 
फिर यानी कि देन का मतलब तब या फिर होता है उसके बाद आपके सामने आता है आफ्टर लेटर जिसका मतलब होता है कुछ देर बाद राइट right? बिल्कुल उसी तरीके से आता है आफ्टर वर्ड्स तो आफ्टर वर्ड्स का क्या मतलब है देखा जाए तो हमने यहाँ पे डैश लगाया है बट आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज ऑफ दैट ये हाई जो लगा हुआ है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए अदरवाइज ये एक वर्ड माना जाता है आफ्टर वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स इसको हम आफ्टर वर्ड्स बोलते हैं इसका भी मतलब होता है कुछ देर बाद या फिर कुछ समय बाद या फिर थोड़ी देर बाद या फिर उसके बाद सबका मतलब वही है देखा जाए तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है उसके बाद आता है हमारा आफ्टर प्लस एक्शन प्लस आई एन जी वट इज द मीन ऑफ दफ्टर एक्शन एंड आई एन जी सो लेट मी क्लियर वन थिंग की इसका मतलब है कोई काम करने के बाद जैसे मैं ये कहूं कि आपको पढ़ाने के बाद राइट right, आपको मैंने पढ़ाया और उसको पढ़, आपको पढ़ाने के बाद मैं वहां गया मैं खाना खाता हूं और खाना खाने के बाद मैं वहां जाता हूं लाइक like दैट ऐसे कोई भी सेंटेंसेस आते हैं तो उस सिचुएशन में हम इस आफ्टर का यूज करेंगे और उसमें एक एक्शन रखेंगे और एक आई एन जी लगा देंगे वट आई मीन टू से कि आपको समझ में आया होगा इसका मतलब है कि कोई काम करने के बाद फिर आता है लेटर ऑन लेटर ऑन का भी मतलब वही होता है और ये है कि उसके बाद थोड़ी देर बाद या फिर कुछ समय बाद लाइक दैट उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हियर एंड आफ्टर येस दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड फॉर यू वेरी यूजफुल वर्ड फॉर यू इसका भी मतलब वही होता है उसके बाद या फिर कुछ देर बाद थोड़ी देर बाद राइट right? उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं लेटरली लेटरली एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसका यूज कर सकते हो और इसका भी मतलब होता है उसके बाद जी हाँ आप लोग आश्चर्य में मत पड़िएगा कि मैं ये सारे वर्ड्स अलग अलग क्यों बता रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ इसका काम क्या है आफ्टर ऑल एक वर्ड है आफ्टर ऑल यानी कि इन सब के बाद राइट इन सब के बाद फिर आप देख रहे हैं देन एंड देयर देन एंड देयर का मतलब होता है देयर कि तब और तभी यानी उसी वक्त हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं तब और तभी या फिर उसी वक्त लाइक like दैट इसके बाद आप देख रहे हैं दैट दैट का मतलब क्या होता है कि जी हाँ कि दैट इट मीन्स कि आप जब भी कोई वर्ड बोल रहे हो और वहाँ पे की आ जाए तो हम वहाँ पे दैट का यूज कर सकते हैं राइट right? बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सामने है एंड एंड का मतलब सभी को पता है जिसका मतलब होता है और और यहाँ पे बिकॉज 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 एक ऐसा वर्ड है जिसको हम प्रिपोजिशन एंड कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये एज अ कंजेंशन एंड एज अ प्रिपोजिशन दोनों काम कर सकता है एंड बट यहाँ पे है और बट का भी कहीं ना कहीं रोल हमारा एज अ कनेक्टिंग वर्ड्स माना जाता है और साथ ही साथ ये प्रिपोजिशन भी कहलाता है लाइक दैट सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे हम सेंटेंसेस को बनाए तो आपके सामने मैंने कुछ यहां पे डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी रख दिए हैं आई होप कि आपको समझ में आ रहा है वेक अप गेट अप गेट फ्रेश फ्रेश एंड अप एंड ये जो गेट फ्रेश है इसको गेट फ्रेश और गेट फ्रेश एंड अप भी बोल सकते हैं और हम यहां पे देख रहे हैं ब्रश माई टीथ वट आई मीन टू से माई यहां पे क्यों लगा है वो मैं आपको बताता हूं ब्रश माई टीथ टेक बाथ गेट रेडी अटेंड टेक रेस्ट एंड टेक अ नैप प्रिपेयर लंच यूज सेल फोन मॉप द फ्लोर एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई द फेस एंड साथ ही साथ आपको दिख रहा है प्ले गेम टॉक टू माई फ्रेंड एसेट्रा जी हाँ ये जो एक्सेट्रा आप लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं इसका प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज एसेट्रा जी हाँ एसेट्रा तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अब देखिए करना कुछ नहीं है लॉजिक को समझना है लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आपको स्पीकिंग करने से कोई नहीं रोक सकता नो बड़ी कैन स्टॉप यू जी हाँ तो बहुत अच्छे समझिएगा जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो डू यू प्ले क्रिकेट तो आपने कहा यस आई प्ले क्रिकेट राइट आपने कहा आई प्ले क्रिकेट बिल्कुल उसी लॉजिक के हिसाब से चलना है और नहीं खेलते तो आई डोंट प्ले क्रिकेट बट यहां पे क्या करना है आप क्या करते हो ता है ती है ते हैं यही पहचान है हमारी प्रेजेंट की जी हाँ यही पहचान है हमारी प्रेजेंट की कि जब हम प्रेजेंट में कोई बात बताते हैं उसमें ता है ती है ते हैं आता है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन भर क्या करते हो आप करते क्या हो दिन भर आप सुबह से लेकर शाम तक तो क्या करते हो तो आप बताओगे कि सर सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ राइट सुबह सुबह उठता हूँ उसके बाद क्या करता हूँ फ्रेश होता हूँ ब्रश करता हूँ फिर सोता हूँ लाइक दैट इस तरीके से आप बताते चले जाओगे वट आई मीन टू से अब जब आप बताओगे कि मैं सुबह उठता हूँ ता हूँ यानी कि ता है ती है ते है आया फिर आप बोल रहे हो कि उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ और अपने ब्रश करता हूँ फिर उसके बाद मैं नहाता हूँ ता हूँ ता हूँ ता हूँ ता हूँ ता हूँ क्या हो रहा है सब में ता है ती है ते है आ रहा है इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिंपली बहुत आसान है इसको समझने की कोशिश करिएगा तो इस वजह से आपको मैं बता दूँ सिंपल सा वही हम फॉर्मेट रखे हैं कि आए उसके बाद यहाँ एक्शन फिर यहाँ 
एक्स्ट्रा वर्ड आएगा और फिर उसके बाद हमारा कंजंक्शन आएगा फिर सब्जेक्ट फिर एक्शन फिर एक्स्ट्रा वर्ड बहुत सिंपल है इजी है अब आप क्या कहते हो चलो अब ध्यान से समझते चलो और नोटबुक पे इसे लिखते चलो बस काम हो जाएगा अब आप समझ जाओगे कि कैसे हम कनेक्ट करने वाले हैं इसके लिए मैं आपको जो फॉर्मेट बताने वाला हूँ उसको समझिएगा तो सिंपल है मैं क्या कहता हूँ सपोज दैट मैंने आपसे पूछा ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर डेली रूटीन ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर डेली रूटीन एंड नाउ यू आर गोइंग टू से दैट हिंदी में बात करें तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठता हूँ राइट right? सबसे पहले जी हाँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल यस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लगाया उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आय क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आय अपने बारे में बताने चाह रहे हैं सो दिस इज वेरी सिंपल दैट यू आर गोइंग टू से दैट आई एम एक्शन क्या है हमारा गेट अप क्या है गेट अप जी हाँ और सुबह सुबह यानी जल्दी उठना के लिए हम करते हैं गेट अप अर्ली क्या बोलेंगे अर्ली अर्ली राइट सो यू हैव टू से दैट आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग कॉट इट येस I get up early morning. आपने कहा कि मैं सुबह सुबह उठता हूं right? So I get up early morning. आप कितने बजे उठते हो वो भी बता सकते हो कि मैं सुबह सुबह चार बजे उठता हूं So I get up early morning at फोर ओ क्लॉक कितने बजे चार बजे So at फोर ओ क्लॉक क्या बोलोगे At फोर ओ क्लॉक बिल्कुल उसी तरीके से ये सारे के सारे हमारे एक्स्ट्रा वर्ड में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है I get up Early morning at फोर ओ क्लॉक अब उसके बाद क्या बोलोगे यही बोलोगे ना कि मैं सुबह चार बजे उठता हूं उसके बाद यानी कि after that एक कंजेंशन हमने लगाया सिंपल सा एक कंजेंशन लगाया कि after that फिर वहीं पर हम आ गए कि उसके बाद मैं क्या होता हूं फ्रेश होता हूं सो आई गेट फ्रेश क्या किया आपने आई गेट फ्रेश लगा दिया सिंपल सा हमारा सेंटेंसेस बन गया फिर उसके बाद कहोगे कि हाँ उसके बाद अब जब आप बार बार आफ्टर दैट आफ्टर दैट बोलते तो क्या अच्छा लगता जी नहीं तो ये बहुत ही और साउंड करने लगता आप कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो उस सिचुएशन में ये प्रेजेंटेशन हमारा बहुत ही ऑड हो जाता बहुत ही यू हम ये कैसे थे बोरिंग हो जाता तो बोरिंग ना हो इसलिए हम नए नए वर्ड्स लेके आए आप लिए और आप इन सारे वर्ड्स का रैंडमली यूज करिए आप यूज करते चलिए जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश I get fresh, right? Then after, then या फिर then after का use कर सकते हो तब उसके बाद यानी then का मतलब तब या फिर then after लगाओगे तो तब उसके बाद बहुत ही आसान है बस थोड़ा समझने की जरूरत हो रही है कि अब फिर से वही कंजंक्शन और फिर से वही सब्जेक्ट एक्शन एक्ट्रावर्ड फिर कंजंक्शन फिर सब्जेक्ट एक्शन एक्ट्रावर्ड फिर कंजंक्शन राइट सो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस इन द यू नो प्रेजेंट आप अपने प्रेजेंट की कोई भी बात बता रहे हो ता है ती है ते है आ रहा है बार बार सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस दिस इज वेरी स्मॉल और एक छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से आपने पूरी की पूरी डेली रूटीन डिस्क्राइब कर दिया ओके okay, सो so, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देख लिया है सारी चीज़ें समझ ली हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय डेली रूटीन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आपको क्या करना है इसे फॉलो करना है सुनना है समझना है और अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है देन आफ्टर आपको इसको यूज में लाना है राइट सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट फाइव ओ क्लॉक एंड देन आफ्टर आई गेट फ्रेश आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड Later on, I take bath. After taking bath, I prepare my breakfast and take it. After taking my breakfast, I get ready to go to school. And after going to school, I just wish my old friends and teachers. And then I attend my classes. After attending my classes, I come back to my home, right? And then I take some rest. After taking some rest, I took a nap. and after taking a nap i just wash my face and wipe my face after that later on ya fir after that aap dono mein se kisi ka bhi use kar sakte ho right so later on i take my lunch and after taking lunch i start study for two after that i go to market and buy some vegetables and then after i come back to my home and make my dinner after making my dinner i take it after taking my dinner i use my cell phone for some time and then 
I talked to my friends and family members with the help of cell phone and later on I go to I go to my chair and start study for some time and then and there then and there we can say that ki tab aur tabhi ya fir usi waqt then and there I play game for some time and here and after here and after ka bhi use kar sakte ho aap kaya sakte ho here and after right here and after I go to my bed and sleep so this is the short daily routine ye ek short daily routine tha aap ke liye राइट right? ताकि आप इसको समझो और अच्छे से इसका यूज करो और कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा अपना पूरा का पूरा डेली रूटीन उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको हम अभी आगे के वीडियो में दे देंगे और उस वीडियो से भी और इस वीडियो से भी आप क्या करोगे सारे के सारे कलेक्ट करने हैं वर्ड्स और उन्हें कनेक्टिंग वर्ड्स की मदद से सेंटेंसेज में लाना है एंड यू हैव टू स्पीक वेरी वेल आई बिलीव दैट यू विल टू इट सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे आज के लिए रखते हैं बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ ताकि आप उन वर्ड्स को भी यूज़ कर सको अपनी डेली रूटीन में सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर हैव अ लवली